প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি জেসমিন আরাফের দাউসে শুরুতে জানাবো সংবাদ শিরোনাম সব রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে আসার আহ্বান আওয়ামী লীগের সুষ্ঠু নির্বাচনে ইসি কে সহযোগিতা করবে দলটি আগামী কাল থেকে দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু সরকারের উপর নয় নির্বাচন কমিশনে আস্থা রেখে সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে তৃণমূল বিএনপি প্রার্থী দেবে তিন শাসনে টাঙ্গাইলের ঘারিন্দা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা কমিউটার ট্রেনে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা পুড়ে গেছে তিনটি বগি সারা দেশে পঞ্চম দফায় অবরোধ পালন করছে বিএনপি পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত চার সমুদ্র বন্দরে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্কতা সংকেতে জারি হতে পারে ঘূর্ণিঝড় পটুয়াখালীর ঐতিহ্যবাহী সোনার চর সমুদ্র সৈকতকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার দাবি স্থানীয়দের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস কর্তৃপক্ষের সব রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে আসার আহ্বান জানিয়েছে আওয়ামী লীগ সুষ্ঠু নির্বাচনে ইসি কে সহযোগিতা করবে দলটি আগামীকাল থেকে তিনশো আসনে দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি ঘোষণা দিয়েছেন সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের আওয়ামী লীগের ইতিহাসে ষড়যন্ত্র বলে কোনো শব্দ নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি সকালে তেজগায়ে তফসিল ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ও বাইদুল কাদের এসব কথা বলেন এত পাহাড় এত খরচ শ্রোতা নদী পার হয়ে এলাম এখন আবার কাকে বই পাবো এত বিপদ সংকুল দরিয়া পার হল তারপর আবার ভয় কিছু প্রতিহত যারা করবে আমরা লাগবে না বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশের ভোটাররা তাদের প্রতিহত বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ নয় নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থা রেখেই নির্বাচনে যাচ্ছে তৃণমূল বিএনপি রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তৃণমূল বিএনপির চেয়ারম্যান শমশের মবিন চৌধুরী তিনি জানান নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার নাগরিক দায়িত্ব নির্বাচন বর্জন করা বিআইনি এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তৃণমূল বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন জনগণ মার্কা দেখে নয় ভোটে দেয় প্রার্থী দেখে তাই আগামী নির্বাচনে তিনশো আসনে প্রার্থী দিতে প্রস্তুত তৃণমূল বিএনপি শূন্য দ্বাদশ নির্বাচন কমিশনের তফসিল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন দিয়েছে তৃণমূল বিএনপি একটি নির্বাচনমুখী দল আমরা দ্বাদশ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সকল ধরনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে গ্রহণ করছি বিএনপি নির্বাচনে না আসলেও অন্য দলগুলো ঠিকই ভোটে আসবে দুপুরে ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনে এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি বলেন দু হাজার চোদ্দ আর দু হাজার সালের তুলনায় বিএনপির শক্তি অনেক কমে গেছে নিশ্চিত পরাজয় হবে জেনেই নির্বাচনে আসছে না বিএনপি সহ সমমনা কয়েকটি দল এই কারণেই তারা নির্বাচন প্রতিহত করা অপচেষ্টা করছে এ সময় নির্বাচনী ট্রেন কারো জন্য অপেক্ষা করবে না মন্তব্য করে তথ্যমন্ত্রী বলেন ভোট ছাড়া গণতান্ত্রিক সরকারকে পরাজিত করার আর কোন উপায় নেই নির্বাচন প্রতিহত করার অনেক অপচেষ্টা হয়েছিল নির্বাচন প্রতিহত করে গণতন্ত্রের যাত্রাকে প্রতিহত করতে চেয়েছিল তারা পারে নাই আঠারো সালেও সেই চেষ্টা ছিল সেটিও পারে নাই এখন বিএনপির শক্তি সামর্থ্য ক্ষমতা চোদ্দ এবং আঠারোর তুলনায় অনেক কম ওই মাঝে মধ্যে চোরাগপ্তা হামলা চালিয়ে যেভাবে বাস গাড়ি ঘোড়া পোড়াচ্ছে এবং মানুষের উপর হামলা পরিচালনা করছে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারছে এগুলো কোনো রাজনৈতিক দলের কাজ নয় এগুলো সন্ত্রাসী জঘন্য সন্ত্রাসীদের কাজ দর্শক দ্বাদশ নির্বাচনী তফসিল পরবর্তী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছেন নির্বাচন কমিশন সচিব জাহাঙ্গীর আলম আমরা সরাসরি যুক্ত হচ্ছি সেখানে অপু
জেসমিনার আপনাকে ধন্যবাদ আপনি জানেন গতকালকে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তফসিল ঘোষণা করেছেন সেটি পুরো দেশবাসী জেনেছে এবং যারা বিদেশি পর্যবেক্ষক বিদেশের চোখ কিন্তু বাংলাদেশের দিকে কিভাবে আগামী দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তো আজকে পরদিন আসলে আমরা গণমাধ্যম কর্মীরা তফসিলের পরে আসলে নির্বাচন কমিশনের কর্মযোগ্যটা কি সে বিষয় নিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশন সচিব জাহির আলমের সাথে আমরা কিছুক্ষণ আগে কথা বলেছি এবং তিনি আমাদের গণমাধ্যম কমিটির সাথে কথা বলেছেন তিনি জানিয়েছেন যে আসলে তফসিল ঘোষণার পরপরেই যে আসলে বদলির কোনো বিধান রয়েছে কি না বা নির্বাচন কমিশনের উপর সেরকম ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে কি না তো তিনি আসলে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে নির্বাচন কমিশন মানে এখন আসলে চাইলেই যে কাউকে আসলে বদলি করতে পারে নির্বাচন কমিশনের প্রয়োজনে নির্বাচন কীভাবে অবাধ সুষ্ঠু নির্ভর করা যায় যাকে যেভাবে যেখানে স্থানান্তর করা প্রয়োজন সেটি তারা করবেন এছাড়াও আরেকটি বিষয় বলা আছে যে সবসময় আসলে বলেছেন যে তফসিল ঘোষণার পরপরে কিন্তু এমপি মন্ত্রীরা আসলে যারা থাকবেন তারা কিন্তু অবশ্যই তাদের নির্বাচনী যে বিধিবিধান রয়েছে অর্থাৎ মানে বলতে গেলে এত মানে এটাই বলতে হয় যে আচরণবিধি সেটি যেন লঙ্ঘন না করে সে বিষয়ে কিন্তু বারবার তারা তাগিদ দিয়েছেন আজ পাশাপাশি যে মানে প্রচার প্রচারণার বিষয়ে তারা কীভাবে করবেন সেই বিষয়ে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের যে নির্বাচনী যে রোডম্যাপ গাইডলাইন রয়েছে সেই গাইডলাইনটি প্রত্যেকটি প্রার্থীকে আসলে এটি অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন তা না হলে নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে এমনও হতে পারে যে অনেকের মানে প্রার্থীতা বাতিল হতে পারে তবে যারা লাভজনক প্রতিষ্ঠানের যারা রয়েছেন বা লাভজনক অবস্থানে যারা রয়েছেন তাদের পদত্যাগ করতে হলে অবশ্যই যে সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন তাদের মাধ্যমেই আসলে পদত্যাগ করতে হবে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যে নির্বাচন জাতীয় সংসদ এই যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আসলে ব্যালট পেপারের ক্ষেত্রে আপনার কতটুকু প্রস্তুত যেহেতু ব্যালট বাক্স ইতিমধ্যে স্ব স্ব নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে চলে গেছে তো উনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে নির্বাচনের পাঁচ দিন আগে যখন প্রতীক বরাদ্দ হবে তখনই আসলে বিজেপি প্রেসের মাধ্যমে এগুলোকে ছাপিয়ে সেগুলো স্ব স্ব জেলায় ব্যালট পেপার পাঠানোর পরিকল্পনা তারা নেবেন তো আসলে যে সেমিনারা নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে এটাই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ খবর অপু আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন আমাদের সহকর্মী আবু সাইদ উপ চলে যাচ্ছি পরের সংবাদে টাঙ্গাইলে ঘারিন্দা রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা টাঙ্গাইল কমিউটার ট্রেনে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা এতে ট্রেনের তিনটি বগি পুড়ে গেছে গত রাত তিনটার দিকে এই ঘটনা ঘটে আগুন লাগা কমিউটার ট্রেনের পাশেই ছিল পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেন এতে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনে থাকা যাত্রীরা ভয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়েন ঘারিন্দা স্টেশন মাস্টার তরিকুল ইসলাম জানান রাতে কে বা কারা ট্রেনে আগুন ধরিয়েছে তা জানা যায়নি এতে কমিউটার ট্রেনের দুটি বগি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে এছাড়া আরও একটি বগির আংশিক পড়েছে তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে বিএনপি জামায়াত ও সমমনা দলগুলোর ডাকা পঞ্চম দফার অবরোধের দ্বিতীয় দিনে সড়কে সতর্ক টহল রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সকাল থেকে রাজধানীতে গণপরিবহন কম থাকলেও রিক্সা ও সিএনজি চালিত অটোরিকশার দখলে ছিল রাজপথ মহিবুর কাদেরের রিপোর্ট বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর ডাকা পঞ্চম দফার অবরোধের দ্বিতীয় দিন সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস হলেও বাস স্টপেজ ও মূল সড়কগুলো অনেকটাই ফাঁকা গুড়িগুড়ি বৃষ্টির ফলে মানুষের উপস্থিতি কিছুটা কম দেখা যায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় চতুর্থ দফার অবরোধের সকাল থেকে যে কর্মব্যস্ততা যানজট ছিল আজ সেটি নেই মোটরসাইকেল সিএনজি চলাচল বেশি হলেও প্রাইভেট কার ও ব্যক্তিগত গাড়ির চলাচল কিছুটা কম হরতালের সমর্থনে জাতীয় প্রেস ক্লাব বিজয়নগর পল্টন সহ আশপাশের এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি সহ সমমনা দলগুলো বাংলাদেশের জনগণ তার ভোটাধিকার আর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে খোলচে বদলে একত্রিশ দফা রাষ্ট্র সংস্কারের কর্মসূচি তারা বাস্তবায়ন করবেই করবে এদিকে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল প্রত্যাখ্যান করে সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালন করে বিএনপির যুগপদ আন্দোলনের সঙ্গী গণতন্ত্র মঞ্চ অর্ধ দিবস হরতাল পালন করে বাম গণতান্ত্রিক জোট মহিবুল কাদের মাই টিভি ঢাকা
BNP ও সমবরা দলগুলোর ঢাকা অবরোধের প্রতিবাদে রাজপথে শান্তি সমাবেশ করছে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউ সকাল থেকে জড়ো হয়ে পুরো এলাকা মিছিল স্লোগানে মুখরিত করে তোলেন নেতাকর্মীরা তারা জানেন বিএনপি জামায়াতের ধ্বংসাত্মক রাজনীতিকে প্রতিহত করতে রাজপথে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে আওয়ামী লীগ বিএনপি যে কোনো ধরনের নৈরাজ্যকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে স্কুল কলেজ ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প কারখানা অফিস আদালত পূর্ণদমে চলমান রয়েছে কাজে মানুষ এখন নির্বাচনমুখী আমরা সব দলকে মানে আহ্বান জানাব যে সবাই একসাথে আমরা নির্বাচন করব সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হবে জনটি শেখ হাসিনা নেতৃত্বে সরকার নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা করবে এই নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ এবং নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত শেখ হাসিনাকে পুনরায় ক্ষমতায় নিবে এই দেশের জনগণ এই নির্বাচনে বিজয় হয়ে আমরা বাংলাদেশ কি স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত করব পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি আরও ঘনীভূত হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ঝড়ো হাওয়ার আশঙ্কা চট্টগ্রাম কক্সবাজার মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেতে দেখাতে বলেছে আবহাওয়া অফিস নিম্নচাপ কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর উত্তাল রয়েছে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে কুয়াকাটা সহ উপকূলীয় এলাকায় সকাল থেকে ঘুরি ঘুরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে গভীর সাগরে থাকা সব মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলারগুলোকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে দর্শক এই মুহূর্তে কক্সবাজার থেকে আবহাওয়া ও সমুদ্র পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম ধন্যবাদ আপনাকে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরের তৎসংলগ্ন এলাকায় সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে কক্সবাজার সাগর কিছুটা উত্তাল রয়েছে এবং কোটি কোটি বৃষ্টি হচ্ছে এছাড়াও দমকা হাওয়া বাতাস রয়েছে কক্সবাজার আবহাওয়া দপ্তর থেকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলেছেন এছাড়াও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দর থেকে যে নিম্নচাপটি ছয়শো পঁচাশি কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছেন এমনটা জানিয়েছেন কক্সবাজার আবহাওয়া দপ্তর থেকে এছাড়াও যে পরবর্তী সংকেত বাড়ার সম্ভাবনাও রয়েছেন এমনটিও জানিয়েছেন তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন সাগরের যে উত্তাল দৃশ্য এবং বড়ি আবহাওয়া এবং কক্সবাজারে যে পর্যটকরা স্বাভাবিকভাবে কিন্তু তারা সমুদ্রে গোসল করছেন এবং ঘোরাফেরা করতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো যেহেতু কক্সবাজারে বড়ি আবহাওয়া এবং যে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের যে তফসিল ঘোষণায় ঘোষণার প্রতিবাদে বিএনপি ও তাদের সমাবনা দলের ডাকা হরতাল অবরোধের কারণে কিন্তু পর্যটক কিছুটা কম রয়েছে তো কক্সবাজারে যে পর্যটকদের এই যে বড়ি আবহাওয়ার সময়টুকুতে পর্যটকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যাতে কোনো বিপদগ্রস্ত না হয় গোসল করতে নামা পর্যটকরা সেক্ষেত্রে কিন্তু ট্যুরিস্ট পুলিশ এবং কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এছাড়াও যে বিশকর্মীরা রয়েছে তারা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ পরবর্তী আপডেট আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে সাইফুল আপনাকে ধন্যবাদ চলে যাচ্ছি পরের সংবাদে যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডের ওষুধ নকল করে বাজারজাত করা চক্রে তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ চক্রটি ডায়ালাইসিস কিডনি চিকিৎসা ও শিশুদের দামি ওষুধ অবিকল নকল করে বাজারে সরবরাহ করত ডিবির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হারুনুর রশিদ বলেছেন নামি দামি কোম্পানির স্টিকার লাগিয়ে নকল ওষুধ সরবরাহ করত চক্রটি এসব ঔষধে অঙ্গহানি সহ মৃত্যু ঝুঁকি রয়েছে বলে জানান তিনি নকল ওষুধ বানাতে যারা সহযোগিতা করছেন তাদের আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানান ডিবি প্রধান এই যে তিনজনকে আমরা গ্রেপ্তার করি তাদের রিমান্ডে এনে তাদের সাথে কারা কারা মিটপুরে জড়িত কারা এই নকল ওষুধ বানানোর কাজে সহায়তা করছেন এবং লেবেল স্টিকার দিচ্ছেন সরবরাহ করছেন এইগুলি আমরা খোঁজখবর নিয়ে সকলকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসবো এবার পাবলিক ভিউ एक समय घंटार पर घंटा जान जटर भोगानी एख नगरबी का स्वस्थिर परश मेट्रो रेल उत्तरा मतिझिल पर चलाचल सहज हवए बदले गए मानुषे जीवन जत्रा और एक कारण दिन दिन जनप्रियता बढ़े मेट्रो रेल मेट्रो रेले जी रूप चे पड़ा चाप जान जट नसने भूमिका रखे बोले अभिमत राजधानी वासदू প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ এবং স্বাগত জানাচ্ছি মাই টিভি সাপ্তাহিক বিশেষ আয়োজন পাবলিক ভিউয়ে আর বরাবর মতো আপনাদের সাথে আছি আমি আবু সাইদুপু আজকে যে বিষয়ে আমরা কথা বলবো তা হলো মেট্রো রেল প্রসঙ্গ বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে 
যেভাবে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ সেই সুফল কতটুকু পাচ্ছে নগরবাসী তা জানতে হলে আমাদেরকে মেট্রো রেলে যাত্রা করতে হবে এবং সেই যাত্রার মধ্যেই দেখতে হবে ছোট্ট একটি প্রতিবেদন তাহলে অনুধাবন করা সম্ভব কতটুকু সুফল পাচ্ছে নগরবাসী মেট্রো রেল উদ্বোধনের পর থেকেই কখনোই আর উত্তরা থেকে মতিঝিলে কর্মস্থলে ছুটে আসা নাগরিকদের দেখতে হয় না কোনো যানজট আর ভোগান্তি প্রায় আড়াই ঘন্টার পথ উরাল সড়কে উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে মতিঝিল পর্যন্ত নির্বিঘ্নে অর্থাৎ মাত্র ৩৫ মিনিটে গন্তব্যস্থানে ছুটে আসায় যাত্রীর চাপ ক্রমে বাড়ছে আর আসন না থাকলেও অনেকে দাঁড়িয়ে ছুটছেন আপন কর্মস্থলে মেট্রো রেলে উঠে স্বাচ্ছন্দ্য পদের পাশাপাশি অনেক যাত্রী উপভোগ করছেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাই তো মেট্রো রেলকে ঘিরে নাগরিকদের উৎসর উদ্দীপনা যেন কমতি নেই আমাদের টাইমও বেঁচে যাচ্ছে একটা মানসিক শান্তি আর ভালো লাগে যে বাংলাদেশ এখন আরো উন্নত হচ্ছে মানুষের উপকার হচ্ছে সময় বেঁচে যাচ্ছে কর্মঘন্টা বেঁচে যাচ্ছে এটা হলো সবচেয়ে বড় অনুভূতি ওঠার পরে মনে হয় পৃথিবীর কোন দেশে আছি আমরা উন্নত দেশের কাতারে চলে গেছি এই মেট্রো রেলে বোঝা যাচ্ছে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যে আমাদের যে উন্নতি এটা নিঃসন্দেহে সবাইকে ধন্যবাদ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ তবে এমন মেগা প্রকল্পের বাস্তব রূপ আগে কখনো দেখেনি নগরবাসী তাই তো সরকার প্রধানের প্রতি ধন্যবাদেরও কমতি ছিল না যাত্রীদের এমন একটা প্রকল্প হয়েছে সো খুবই আর অনেক মানে সার্ভিস খুব ভালো যে আমরা যে টিকিট কাটা থেকে শুরু করে সব কিছু সো মানে খুবই ভালো স্যার আমরা অতি দ্রুত যেতে পাচ্ছি কোনো জ্যানজট নাই গন্তব্য ঠিক মতো পৌঁছতে পারতেছে অফিস ঠিক মতো করতে পারতেছে টাইম ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে আবার বিনোদন হচ্ছে এই চারপাশে প্রাকৃতিক বা এনভায়রনমেন্ট অনেক সুন্দর প্রকল্পটি বাস্তবায়নে উন্নত বিশ্বের সাথে বাংলাদেশে যে তাল মেলাচ্ছে সত্যি তা বিশ্বকর রাজধানী নগরবাসীর কাছে দর্শক এই ছিল আজকে আমাদের পাবলিক ভিউয়ের বিশেষ আয়োজন দেখা হবে পরবর্তীতে নাগরিকদের কোনো প্রত্যাশা প্রাপ্তি সঙ্গতি কিংবা অসঙ্গতির গল্প নিয়ে সাপেক্ষায় ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর সব সময় চোখ রাখুন মাই টিভিতে পর্যটন শিল্পের বিকাশে পটুয়াখালীর ঐতিহ্যবাহী সোনার চর সমুদ্র সৈকতকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার দাবি স্থানীয়দের প্রদীপের নিচে অন্ধকারে পড়ে থাকা এসব সৌন্দর্যমণ্ডিত দ্বীপের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এগিয়ে আসা প্রয়োজন বলেও মনে করেন তারা প্রতিনিধি এনামুল ইসলামের তথ্যচিত্রে জাহিদ আহমেদ বাবুর রিপোর্ট প্রকৃতি প্রেমীদের মতো প্রতিনিয়ত ওদেরও দেখা মেলে সমুদ্র বালুচরে সাগরের নোনা জলে লাল কাঁকড়াও লুটোপুটি খাই সমুদ্র সৈকতে বঙ্গোপসাগরের বুকে বাস করা সেই অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত সমুদ্র সৈকতের নাম হল সোনাচর দেশের দক্ষিণাঞ্চল পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালির এই সমুদ্র সৈকত ঘিরে রয়েছে জাহাজমারা চর হেয়ার দ্বীপ এবং সোনাচর নামের এই তিন দ্বীপ স্থানীয়রা মনে করেন এই তিন দ্বীপকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হলে দেশের পর্যটন শিল্পে যোগ হবে নতুন মাত্রা এখানে যদি একটু বসার এবং সুপ্রিয় পানির ব্যবস্থা থাকে আমার কাছে মনে হয় এখানে বেশি পর্যটক সমাগম হবে এরকম সৌন্দর্য মানে কখনো আশা করিনি কিন্তু এখানে এসে আমাদের মন ছুঁয়ে গেছে একেবারে এখানে নানা প্রজাতির পাখির ডাক শুনতে বিশেষ করে শীত মৌসুমে দেখা মেলে অসংখ্য পর্যটকদের সব থেকে মজার বিষয় হল এখান থেকে এবং একই সাথে তারা উপভোগ করতে পারছেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত বিস্তীর্ণ বনভূমি আর নীলিমাই ভরা প্রকৃতির এমন মনোরম দৃশ্যের সাথে পরিচিত হতে পড়ে খুশি সাগর সৈকতে ঘুরতে আসা প্রকৃতি প্রেমীরা পর্যটকরা বলছেন এখানে রাত্রিযাপনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় ফিরতি পথে নানা বিড়ম্বনা শিকার হতে হয় তাদের পর্যটকদের সমাগম বেশি হইতে গেলে এখানে কিছু সুপ্রিয় পানি সহ রিসোর্ট থাকার ব্যবস্থা এটা হইলে অনেক ভালো হবে এটা পর্যটক কেন্দ্রের দরকার যদি পর্যটক কেন্দ্রের মতো এখানে ব্যাস ট্যান্স থাকতো দোকানপাট থাকতো তাহলে আমাদের আরো ভালো লাগতো এখানকার সিকিউরিটি ব্যবস্থা আর একটু ভালো হলে যাতে আমরা নিশ্চিন্তে পারিবারিক ভাবে ফ্যামিলি নিয়ে আসতে পারি দেশের পর্যটন শিল্পের ঐতিহ্য ধরে রাখতে সমুদ্র সৈকতের পরিবেশ রক্ষায় উন্নয়নে ধরা অব্যাহত রাখা হয়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের দূর দূরান্ত থেকে আমাদের সেই পর্যটক বৃন্দ এখানে সমাগত হন কিছু ওয়াশ ব্লক কিছু টিউবওয়েল নলকূপ আমরা দিয়ে দিব যাতে তারা সুপ্রিয় পানির ব্যবস্থা থাকে এবং তাদের বিশ্রামের জন্য আমরা ছোট পরিসরে কিছু বিশ্রামাগার করে দেবো এই আমাদের পরিকল্পনা জাহিদ আহমেদ বাবু মাই টিভি ফিলিস্তিন ইসরায়েল প্রসঙ্গ
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ অবিলম্বে গাজায় মানবিক বিরতি এবং সাহায্য করিডোর খোলার আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে গাজায় ইসরায়েলের হামলা শুরু হওয়ার পর এই প্রথম জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করতে সক্ষম হলো এদিকে গাজায় আজ শিফা হাসপাতালে ইসরায়েলি অভিযানের করা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে জাতিসংঘ জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফেন ডোজারিক বলেছেন হাসপাতাল যুদ্ধক্ষেত্র হওয়া উচিত নয় অন্যদিকে আল শিফা হাসপাতালে গোপন সামরিক ঘাটি স্থাপনের মাধ্যমে গাজা উপত্যকায় হামাসের যুদ্ধ অপরাধ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন চার ঘন্টা বৈঠক শেষে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে আবারও সৌর শাসক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন স্থানীয় সময় বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রান্সিসকো বে এরেনায় আয়োজিত বৈঠক শেষ হওয়ার পরপরই বাইডেন এই মন্তব্য করেন এর আগে আলোচনায় উঠে আসে দ্বিপক্ষীয় নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আরও জানাচ্ছেন জোবাই রহমানের ডেস্ক রিপোর্টে বৈরি সম্পর্কের মধ্যেই প্রায় চার ঘন্টা বৈঠক হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিনের মধ্যে আলোচনায় উঠে এসেছে দ্বিপক্ষীয় নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৈঠকে বিশ্বের এ দুই শক্তিধর দেশের মধ্যে সম্পর্কের পারদ গলে কিনা সেদিকে নজর ছিল গোটা বিশ্বের কিন্তু সুদীর্ঘ বৈঠক যে সেভাবে ফলপ্রসূ হয়নি তা স্পষ্ট হয়ে গেল বাইডেনের কথায় জিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পরই তাকে আবারও স্বৈরাচার বলে কটাক্ষ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুধবার সান ফ্রান্সিসকোর প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণে ফিলোলি স্টেটের একটি বাগানবাড়িতে বৈঠকে বসেন বাইডেন ও জিনপিং প্রায় চার ঘন্টা আলোচনা হয় দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে অবশ্য জিনপিংকে গত জুন মাসেও একবার স্বৈরশাসক আখ্যা দিয়েছিলেন বাইডেন চীনা প্রেসিডেন্টকে নিয়ে মার্কিন ডেমোক্র্যাটিক এই প্রেসিডেন্ট তার দৃষ্টিভঙ্গি যে পরিবর্তন করেননি তা এই সদ্য সমাপ্ত বৈঠকের পরই স্পষ্ট হল অবশ্য এদিনের বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রকে খোঁচা দিতে পিছপা হননি চীনের প্রেসিডেন্টও উত্তেজনা কমানোর লক্ষ্যে উভয় দেশ নিজেদের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে একের পর এক বৈঠক করে গেছে এবং এই অংশ হিসেবে দ্বিতীয়বারের মতো সামনাসামনি বৈঠক করলেন উভয় নেতা অস্ট্রেলিয়াকে তাদের মাটিতে রুখে দিতে চায় বাংলাদেশ এশিয়ার সেরা দলটির বিপক্ষে নিজেদের সেরাটা দিয়েই লড়াইয়ের আশার কথা জানিয়েছেন কোছাভিয়ার কেবরেরা আর স্বাগতিক কোচ গ্রাহাম আর্নল্ড জানান প্রতিপক্ষ নয় নিজেদের স্বাভাবিক খেলার দিকেই নজর তাদের মেলবোর্নের অ্যামি পার্কে বিশ্বকাপ বাছাই আজ মুখোমুখি হবে দুই দল ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা তিনটায় দর্শক সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার সব রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে আসার আহ্বান আওয়ামী লীগের সুষ্ঠু নির্বাচনে ইসিকে সহযোগিতা করবে দলটি আগামীকাল থেকে দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিক্রির শুরু সরকারের উপর নয় নির্বাচন কমিশনে আস্থা রেখে সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে তৃণমূল বিএনপি প্রার্থী দেবে তিনশো আসনে টাঙ্গাইলের ঘারিন্দা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা কমিউটার ট্রেনে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা পড়ে গেছে তিনটি বগি সারা দেশে পঞ্চম দফায় অবরোধ পালন করছে বিএনপি পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর শিষ্ট নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত চার সমুদ্র বন্দরে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্কতার সম্প্রতি জারি হতে পারে ঘূর্ণিঝড় পটুয়াখালীর ঐতিহ্যবাহী সোনার চর সমুদ্র সৈকতকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার দাবি স্থানীয়দের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস কর্তৃপক্ষের দর্শক এই ছিল এখনকার আয়োজনে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আমাদের পরবর্তী সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ